தமிழ் சினிமால காமெடின்னு வந்துட்டா இவர் பிளேஸ் ரீபிளேஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம எல்லாரையுமே யோசிக்க வச்சவர் தான் வைகை புயல் வடிவேலு சார் எந்த ஸ்டேஜ் கிடைச்சாலும் அவர் பேச்சுனால அப்படியே கூட்டத்தை என்டர்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுல இவர் மன்னருனே சொல்லாங்க டைமிங்ல காமெடி பண்றதோட பாடி லாங்குவேஜும் பக்காவா பண்ணி அசத்துவாரு ரீசெண்டா மூவிஸ்ல நிறைய நடிக்காம லைட்டா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாரு ஆனா படத்துல நடிக்காம இன்ஆக்டிவா இருந்தாலும் மீம்ஸ் நாயகனா நம்ம எல்லார் மனசுலயும் ஒரு நீங்காத இடத்த பிடிச்சவர்னே சொல்லலாம் குருநாதா அவங்க அடுத்த அவதாரம் எப்போ அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருந்த ரசிகர்கள் எல்லாருக்கும் பதில் சொல்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான செய்தி வெளிவந்திருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சினிமால என்டர்டைன் பண்றதை விட வெப் சீரீஸ்ல இனிமேல் மக்களை குஷிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சியில இறங்கிருக்காரு சோ இனிமே வடிவேலு சரோட காமெடியை மிஸ் பண்றோம் அப்படின்லாம் ஃபீலே பண்ணாதீங்க ஆல்ரெடி மாதவன் ரம்யா கிருஷ்ணன் காஜல் சமந்தான் பல லீடிங் ஆக்டர்ஸ் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வந்துட்டாங்க சோ இவரும் இதே மாதிரி வழியில மக்களை என்டர்டைன் பண்ணா நிறைய பேருக்கு ரீச்சும் ஆகும் அதே சமயத்துல இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு நல்ல பியூச்சரும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த முயற்சியில இறங்கிருக்காரு போல இருக்கு சோ வடிவேலு சரோட ஜோக்ஸ் கேட்காம இவ்வளவு நாளா டே கலகலப்பாவே போல அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் இந்த அப்டேட் ஒரு ரியல் ஸ்ட்ரீட்டாவே அமைஞ்சிருக்கும் காமெடி ஸ்டார் வடிவேலு சரோட அப்டேட் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பிக் பாஸ் ரைஸா ஒரு குட்டி காமெடி பண்ணிருக்காங்க பிக் பாஸ் சீசன் ஒன் மூலியமா தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய அட்டென்ஷன் அப்படியே அவங்க பக்கம் திருப்பிட்டாங்க நடிகை ரைசா பியார் பிரேமா காதல் மூவில ஹரிஷ் கல்யாணோட நடிச்சு சம்ம கியூட் பேர் அப்படின்னு எல்லாம் முதல் படத்திலேயே பேர் வாங்கினாங்க நிறைய பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இந்த படம் மூலியமா பல படத்துக்கு புக் ஆகினாங்க சோசியல் மீடியாஸ்ல ஆக்டிவா இருந்துட்டு வர ஆக்டர்ஸ்ல இவங்களும் ஒருத்தங்க ரீசெண்டா ஹரிஷ் கல்யாணோட டேட் போலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ட்வீட்டை போட்டு எல்லாரையும் பரபரப்பாக்கினாங்க இதோட இன்ஸ்டாகிராம்ல உதட்ல அடிபட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு போட்டோவையும் ஸ்டோரி அப்லோட் பண்ணிருந்தாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டிங் அப்புறம் உதட்ல காயமா என்னமோ லிங்க் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு பல பேரை யோசிக்க இவங்களே சுச்சுவேஷன் அமைச்சு கொடுத்த மாதிரிதான் தெரியுது ஆனா பெட்ல படுத்துட்டு இருக்கும் போது நடந்தது <laughs> பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டு டேரக்டர் கால் பண்ணுவோம் மச்சா ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரிலாம் ஃபோன் எடுத்து இன்றைக்கி சொன்னதே இல்லையா சொல்லு ஃபஸ்ட்டு நான் குட்டாக இல்லையான்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு சூப்பர் ஸ்டாரை மீட் பண்ணுறோம் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா நிமிஷம் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில டீ அப்படியே போகிறோம் அந்த ஒரு சாருடைய வீட்டுக்கு போகிறோம் போயிட்டு ஒரு வெயிட்டிங் ரூமில் ஃபஸ்ட்டு உட்காந்துருக்கோம் சார் உள்ளே கூப்பிட்டாங்க வாங்க அப்படின்னா உள்ளே போனோம் போகணும் உடனே எழுந்திரிச்சு நின்று எல்லோரையும் விஷ் பண்ணி சஞ்சய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் ஹீஸ் ஹரீஷ் அது மாதிரி ஆ ஹரீஷ் ஆ நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ஆல்ரெடி ஆ இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஆ எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில சார் 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 காலில் விழுந்து மிஸ்ஸிங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அப்புறம் செட்டில் ஆகி உட்காந்துட்டு ஜென்ரலாக பேச ஆரம்பித்தார் நைஸ் நேம் நைஸ் டைட்டில் தனுஷ ராசி நேரில் ஏன் ஏன் இதை வச்சிங்க ஏன் ஏன் என்ன என்ன அப்படின்னாரு இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ராலஜி பேஸ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சீவ் சொன்னால் அப்புறம் நான் ஏ இப்போ இதெல்லாம் நம்புகிறாங்களா ஸ்டில் தேர் பிலீவிங்க அப்படின்னாரு அவருக்கு அதாவது எதுவுமே தெரியாத மாதிரியே ஒரு அந்த விஷயங்கள்லாம் தான் ஆமாம் ஆமாம் நைஸ் நைஸ் ஆமாம் இப்போ தான் ஜாதகம்லாம் அப்படின்னு அவர் ஒரு பத்து விஷயம் சொல்லுவார்னு பார்த்தா அவருக்கு எதுவும் தெரியாத மாதிரியே அவர் ரியாக்ட் பண்ணார் முன்னாடி வந்து டீசர் பார்த்தார் டீசர் காமிச்சிட்டு டீசர் பார்த்துட்டு வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் நைஸ் நல்லா இருக்குது எல்லாம் எல்லாம் அழகாக இருக்காங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இது கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஆல் எவ்ரிபடி லுக்கிங் குட் யார் யார் கேமராமேன் யார் அப்படின்னாரு பி கே வருமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் என்ன என்ன படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் அட்டக்கத்தி அப்புறம் குக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஓ அட்டக்கத்தி பண்ணியிருந்தார் ஓகே ஓகே மேபி அவர் ரஞ்சித் சாருடைய படன்றதுனால அவர் ஒருவேளை பார்த்துருக்கலாம் ஆ ஓகே நைஸ் நைஸ் மியூசிக் மியூசிக்கு ஜிப்ரான் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்லா இருக்குது ஆ என்ன சஞ்சு நல்ல நல்ல படம் என்ன பாரதி அப்படி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லாத்தையும் அப்படியே பேசிட்டு அப்புறம் ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்துட்டு நாங்கள் எக்ஸிட் திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி கிளம்பும் போது தர்பாருக்கு தான் வெயிட்டிங் தலைவா அப்படின்ட்டேன் சிரிச்சார் அவரோட ஸ்டைலில் அவ்வளோதான் எதுவுமே சொல்லலை தர்பாருக்கு தான் வெயிட்டிங் தலைவா அப்படின்னு ஸோ ஐ திங்க் மோமெண்ட் பி செரிஷ்ட் ஃபார் த ரிமைனிங் ஆஃப் எவ்ரிபன் எவ்ரிவன்ஸ் லைஃப் நினைக்கிறேன் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஃபீலிங்
பட் அது ஒரு மாதிரி இருந்தது நீங்கள் சொல்லும்போது விஷ் அது யாராவது ஒருத்தர் ஃபுல்லாக நடந்தது எல்லாத்தையும் ஒரு கேப் உட்காந்து ஆ அது உட்காந்து பார்த்து பொறுமையாக அந்த ரூமில் ஒரு ஒன் ஹவர் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணால் தான் இங்கே என்ன இருக்குது சரி இந்த ஃபோட்டோ யார் இது யார் எல்லாம் பாலச்சந்திர சரோட ஃபோட்டோ இருக்குது கமல் சார் கூட இருக்கிற ஃபோட்டோ இருக்குது அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய ஃபோட்டோ இட் வாஸ் லைக் வேறு ஒரு அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு நாற்பது வருஷம் அவருடைய ஜெர்னியை பார்த்த மாதிரி இருந்தது அவருடைய ஃபேமிலி ஜேர்னி அவருடைய பேர குழந்தைங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் கூட இருந்துச்சு ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு இது கம்ப்ளீட் இது